Buenas noches. Hello, Vicky. Good evening. How are you? Hello. Hola, teacher. Fíjese que tengo. Ahorita me he conectado desde el teléfono. No sé si usted me escucha. Pero me sí. voy a conectar ahorita en la compu porque no, yo no le escucho a usted. Vaya, está bien. Ok, está bien. Ok. Hello, Nancy. Good evening. Hello. How are you today, Nancy? Hello, I'm fine. Thank you. Great. Tell me, how was your day? Oh, my day was a little bit difficult because I had a lot of activities, but so-so. Mm, it was so-so. Very good, Nancy. Great. Okay, Nancy, we are going to start because we are on the time. So it's just Vicky, you and me. Solo nosotras three by the moment, por el momento, right? Okay. So, uh, can you tell me what did you do in the last class on Monday? What did you do? Did you stay in the class? Estuvieron in the class? Yes. So how was it? What did you do? How was the class? What did you do with the teacher? 
Do you remember? Uh, she explained uh, three topics, maybe. Uh, just one moment because I don't remember what, what topics. Okay, you can check in your notebook. You can check in your notebook and tell me, what did you do with the teacher? Vicky, what do you remember? Eh, teacher, yo no estuve en la clase. No estuve en la clase el lunes anterior. Um, okay, good, Vicky. So Nancy was in the class. She is going to tell us. Ella nos va a decir. Oh, I, <laughs> I remember that uh, the cool and can chew. Uh huh. I don't know. I, I don't remember the name of the, this topic. Can so you, cool. Modal. Moral verbs, yes, moral verbs. Okay, did the teacher explain must and mustn't? ¿Será que les explico el uso del must y el mustn't? No, must no, nosotros hicimos como muchas con can, cool, should, pero no es. Um, okay, very good. So now, before to start, we are going to play a game. Bye. Here you have different reactions. Hi Marisol, welcome. In Teams, tenemos algo que dice reaccionar. So yo les voy a decir two options. Si ustedes prefieren option one, you click on like, on me gusta, on thumbs up, in el finger. And if your choice is the second one, you select a heart. Is that clear? I will tell you two options. Les voy a decir, are you team something? Y les voy a decir dos opciones. So if you prefer option one, click on the thumbs up. If you prefer option two, click on the heart. Is that clear? Yes. Okay. Okay. Vamos a ver. <coughs> are you teen movies? or series what team are you movies series nancy prefer movies okay vicky marisol marisol prefer movies vicky okay very good marisol what is your favorite movie fast and the furious Fast and Furious, okay. What about you, Vicky? Uh, my favorite movie is Harry Potter. Okay, the Oy. Harry Potter's toda la saga. <laughs> <The> saga. <laughs> ¿Cómo sería oh. todas las? All... Harry, Harry Potter saga. Saga, okay. Uh -huh. Yes. Nancy, in your case, what's your favorite movie? My favorite movie is Lucy. Lucy, okay, good. Second question. Are you teen soda or juice? Soda or juice? Okay, Nancy prefers juice. Vicky, Marisol, what do you prefer? No sé cómo decir ninguna de esas opciones. Me gusta el té. Sería none of them. None of them. Se los voy a escribir en el chat. Let me see. Es none of them. Como ninguna de ellas. None of them. Vicky, in your case. What do you prefer? Puedes repetir, por favor. Okay. La question era, are you team soda or juice? I prefer soda. Soda. Okay. Question number three. Are you team 
restaurants or a discotheques. Restaurants is a thumbs up. Discotheques is a heart. Okay, Marisol prefer restaurant. Nancy, Vicky, what do you prefer? Restaurants. Okay, very good. Uh, Nancy, what is your favorite restaurant? Uh, I don't have one, but I like the restaurant in in the mountain. I prefer the restaurant uh, are in the mountain. Okay. Oh, with, mm -hmm. with a view, con una vista, with a view. Yeah. Mm -hmm. Okay, very good. Next question. Are you teen old songs or new songs? Old songs or new songs? What teen are you? Old songs or new songs? Okay, Nancy prefer new songs. Marisol prefer new songs. Vicky, in your case? Uh, I know standard the question. Okay, old songs son canciones antiguas. New ah, songs canciones. son modernas. Okay, okay. <laughs> I'm sorry. So what do you uh, prefer, Vicky? Um, an antiguas. Old songs. I prefer. I prefer songs. Old, 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 old songs. Old the song. I prefer old the song. Aquí se lo voy a escribir en el group. Old okay. songs. Old songs. Marisol, what is your favorite song? Y si me gustan ambas, the same. No sé cómo decirlo, pero me gusta. Ahora, I, me gustan ambas. Ahorita, ahorita se lo escribo acá. I prefer both of them. I prefer both of them, ambas. But tell me, Marisol, what is your favorite song? Tu canción favorita. Um, fotógrafa, bueno, um, una de Ed Sheeran es. <laughs> Ed Sheeran es uh, photograph. Esa, es correcto. Very good. In the last question, esta es la última question. Are you teen pupusas or corn tamales? Pupusas or corn tamales? Tamales de lote or pupusas? Okay, Marisol prefer pupusas. Okay, pupusas. Very good. Great job. Um, what are your favorite ones, Vicky? Las de beans. Eh, which one? Cheese. Las de eh, meat. Mm, I prefer uh, pupusas with cheese. Only cheese. With only she's okay great job well girls um les voy a explicar algo que um, probably the teacher uh, didn't do it antes de pasar a la siguiente unit eh, ella les explicó en la clase pasada algunos models verdad ella les explicó should eh, que otro me dijo nancy can you remind me Can, could, uh, should, would, uh, in other cases, and that's all. Okay. Now, I will explain you one modal more, que es el must y el mustn't. Un modal más. Porque de ahí vamos a hacer un juego. ¿Para qué sirven los modals? Les dijo la teacher. ¿Para qué sirven los models? Ok. 
utilizamos un modal cuando nosotros creemos que algo podría ser eh, cierto, posible o imposible. ¿Ok? Para eso utilizamos los modals. Para, les repito, los utilizamos para cuando nosotros queremos eh, expresar algo que pueda ser eh, cierto, o sea, que pueda ser o no pueda ser, posible o imposible. That's when we use models. Um, questions? ¿Tiene alguna question, Marisol? Marisol, questions? Perdón, no escuché, no escuché. ¿Tiene alguna question? El uso no escuchó. No, 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 no lo escuché, perdón. Ok, don't worry. Les explicaba que utilizamos los modos, los modales, cuando nosotros queremos expresar que algo pueda ser cierto o posible o imposible. Para eso utilizamos los modals. ¿Cuáles son los modals? Can, could, should, eh, must, eh, would y tenemos más. Pero entre los más comunes están esos, el may, el might, pero los utilizamos cuando nos queremos eh, referir a que algo pueda ser posible o imposible, o algo certero, pues. Para eso utilizamos los models. La teacher les explicó algunos en la clase pasada, y yo les voy a explicar un último que es el must y el mustn't, porque vamos a hacer un game después. Uh, is there any volunteer who helped me to read the use of must and mustn't? Any volunteer who helped me? Me. Okay. Okay, must and mustn't. Must is most commonly used to express certainty. It can also be used to express necessity or a strong recommendation. Example, this must be right answer. You must study hard. Ok. Must, cuando nosotros queremos es expresar una recomendación, o sea, pero una recomendación que nosotros pensamos que debería de hacerla alguien. Pues. Por ejemplo, you must connect to the tutorships. Deberían de conectarse a las tutorships. Es una strong recommendation porque es necessary to practice. Entonces, ahí es cuando utilizamos el must. Any other volunteer who helped me to read the second one? Help me to read the second slide, please. Must not. Okay. Mustn't can be used to prohibit action. Example, you must kick, kick the ball when you play basketball. Okay, thank you. El mustn't, como dice acá, es cuando nosotros queremos eh, expresar una prohibición total de alguna acción. Eh, Uh, for example, you mustn't copy uh, in exams. You mustn't copy in exams. No deben de copiar en los exámenes. So, esta es una prohibition. Mientras que el must, que es el afirmativo, lo repito nuevamente, es cuando nosotros queremos expresar una strong recommendation. Una recomendación, pero que nosotros creemos que deben de hacerla. ¿Estamos clear en eso? Yes. Ok. Vamos a ver. Look at this. He must do his homework. Repitamos. Must. 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 Mustn't. 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 Ok. Esta, esta T al final es como una must, mustn't. Must, must, mustn't. Exactly, así. Ok, look at this. 
Can you read it, please? Can you read this example? I. She must wear a helmet. Hey, very good. What about this one? He mustn't sleep in class. Great. What about this? You must stop here. Okay, you must stop here. Very good. ¿Nos queda clear el uso de must y de mustn't? Must, strong recommendation. Mustn't, una prohibition de una action. Clear? Okay. Okay, good. Now, in your notebook, write down two sentences with must and two sentences with mustn't. Dos with must y dos with mustn't relacionadas a su job, a su trabajo. O sea, dos activities que deberían de hacer en su job en two activities that you mustn't do. O sea, que ustedes, que ustedes deben y dos que no deben de hacer. It's clear? Yes. Ok. Les voy a dar three minutes. Three minutes and you can write it in your notebook. Do you finish? Finish or not? No. Okay. I have a question. Tell me. How do you explain? Yo tengo que marcar. Mi, mi hora, como marcar la hora de entrada. O como, como, como lo pondría. I must. Mar cuando marcar Ajá. entrada y salida. Ajá, correcto. Let me see. Uh, es como mark, entry, and exit. Entry, entrada, exit, salida. Mark, oh, okay. entry, and exit. Así sería. Or mark, you. entry, and exit time. Porque como nos referimos ahora. Entrada y salida. De una hora. Any other question?
finish? Yes. Okay. Start you, Nancy. Read the sentences. Okay, first, I must mark the entry and exit time. And I must do the report. Great. And mustn't, I mustn't eat in my work time. <laughs> okay. And I mustn't sleep in my in my work time too. Very good. Great job, Nancy. Nancy, select one of your classmates, Vicky or Marisol. Mm, taran, taran. <laughs> <laughs> Vicky. Okay, Vicky quiere participar. <laughs> Go, okay. Vicky. Vamos a ver, me ayuda para a corregirme. Dice. Okay. I, I must call a customer. De, yo quiero poner que yo debería de llamar todos los días a mis clientes morosos. I must call customer moroso. No sé cómo. Yo lo busqué, lo busqué en el traductor y me aparece como defaulter. Defaulter. Ah, va, defaulter. I must call customer defaulters all day. Okay. Todos los días. ¿Ah? Yes. Yes. The next. I must to send the report before 8.30 a.m. Very good. The negative. Um, solo hice una. Okay, don't worry. I mustn't to play in the cell phone in my work. <laughs> <laughs> okay, very good, Vicky. Good job. Now, Marisol. <clears throat> I must have all my work up to date. Okay. Up to date. I'm Up esa esa to... expresión así como, uh, como actualizada, ¿verdad? Up to date. Ok, ajá, de tener todo el día. Ajá, uh, up to date, es así seguidito. Up to up date. Up to date. Y uh -huh. um, must be friendly with internal and external customer. Ok. Um, las negativas serían, I mustn't watch... Netflix during working hours. Okay. Um, I wasn't wast, no sé cómo se pronuncia, wast uh, uh, time during working hours. Waste time, como perder Waste. el tiempo. Ajá, ajá. <laughs> Waste time. <laughs> Waste time. Mm -hmm. Very good, Marisol. Uh, hi, Maritza. Welcome. We are, Maritza, um, discussing el uso de must y el mustn't. La voy a poner en contexto porque vamos a hacer un game ahorita. Les explicaba a sus compañeras que el must lo utilizamos para dar una strong recommendation, para algo que debemos de hacer. O sea, que usted considere que tiene que hacerlo como no obligación, pero que usted considera que sí hay que hacerlo. Y el mustn't lo utilizamos para una prohibition, para una prohibición de una acción. ¿Ok, Marisol? ¿Alguna question del must y el mustn't? Marisol. Era Maritza. Ay, Maritza, perdón, Dios santísimo. Maritza. Maritza, questions? ¿O estamos clear con el uso del must y el mustn't? Son answers. 
eh, les acabo de enviar al, al group un link. Unámonos porque vamos a jugar un live game. Vamos a ver, Vicky ya está en el game. Let me share the screen. <laughs> ok, ya está Vicky, Marisol, Nancy. Maritza, ¿será que se nos va a unir al juego? Va. So let's start. Voy a iniciar el game. Um, a ustedes ahí les van a aparecer las questions en the answers. Ustedes tienen que elegir the correct answer. Y a mí acá solo me va a aparecer el dashboard, la tabla de puntaje. So let's start the game. the game. And Marisol finished the game too. So here I have Stephanie Chavez. And let's see. If she starts the game by Stephanie is playing, so we are going to wait. Vamos a esperar a Stephanie. How was the game? ¿Cómo estuvo el game? Easy, difficult. Easy. Easy, right? Easy. Very good. So we are just going to wait Stephanie and after Stephanie we finish the game. Nancy puede tratar otra vez de, de, de conectarse, de ingresar. Tal vez con otro usuario la deja. Ok, voy a intentar. What sentences or questions do you remember? Ok, 
¿Qué questions o oraciones do you remember? Vicky, Marisol, ¿de cuáles se recuerda? You must speak English, the last question. Ah. <laughs> ah, ok, very good. Any other? Can you tell me what things you must do in the class? ¿Qué debemos de hacer in the class? Aparte de speak English. You mustn't um, forget the homework. Ah, ok, very good. Any other? Any other sentence with must or mustn't regarding to our class? Refiriéndose a nuestra clase. You must drink a lot of water. Ah, ok. You must drink a lot of water. Very good. You must complete the four units. Tenemos que trabajar en esas four units. Any other? Any other sentence? No more? Okay. Let's wait, Nancy. Okay. Ya ven, Nancy, los últimos serán los primeros, dice. Nancy now is in the first place. Vamos a ver. And this is our positions. Third place, Vicky. Second place, Marisol. And first place is Nancy. <laughs> Very good. Great job, girls. Good. Any question? Alguna question? For me, no About, question. No questions. Okay. So let's start with a new unit. Vamos a iniciar con una new unit. Do you remember what is the name of the unit number two? In the platform? Do you remember or not? Okay, here we have unit number two in the platform is business matters. ¿Ya trabajaron en esta unit? Or not? Iniciándola. No. You know. Okay. <laughs> Good. So now we are going to discuss some questions. What do you think is the unit about? ¿De qué creen ustedes que es la unit? What do you think is the unit about? Business matters. So what is the, the unit about? Any ideas? No ideas? No. Ay, yo se lo puedo decir, pero en español. <laughs> <laughs> Tell me. Uh, bueno, lo que he visto es que habla sobre reuniones de negocio. Ok. Business meetings. Mm -hmm. Ok. Es Very good. Okay, great, Marisol. Right now, girls, we are going to discuss some questions. Vamos a debatir algunas questions, que son five. Number one is, which benefits do you have in your job? ¿Qué beneficios tienen en su trabajo? Number two. Do you think an employer should offer sick pay? Why or why not? ¿Saben ustedes qué es esto de sick pay? 
¿Alguna idea qué es esto del sick pay? Mm, un pago de incapacidad, no. Exactly, no sé. exactly. Sí, eso es. Eso es un sick pay. So, do you think an employer should offer sick pay? O sea, alguien que va a contratar debe ofrecer un pago por una incapacidad. Number three. Sí o no y por qué, verdad? Ustedes me lo van a decir. Number three. Do you pay? Do you pay tax in your country? Si pagamos taxes acá en nuestro country. Do you know what percentage you pay? What is tax used for? Number four. Do you use all of your benefits? Why or why not? Number five. Can you earn commissions in your job? Si ganan ustedes comisiones. Do you think earning commissions is a good idea? Why or why not? Y ahí me pueden explicar, si ustedes quieren, what are the positives and negatives of commissions, si ustedes quieren. Y si no, solo nos quedamos en el why y en el why not. Okay. ¿Estamos clear con lo que vamos a hacer right now? Do you need time to answer the questions in your notebook? ¿Necesitan time para darle una respuesta a las questions en su notebook? Or not? O iniciamos. Sí, quizás unos minutitos para, bueno, en mi caso, para armar la idea. Ok, very good, Vicky. Ok, girls, les voy a dar four minutes. Cuatro minutos. So you can um, put your ideas in your notebook or in whatever you are writing, en lo que sea que estén escribiendo. And then we are going to discuss these questions. Por acá se las dejo, and you can start. Iniciemos. Four minutes starting now. Cuatro minutitos. Teacher, I have a question. Tell me, Nancy. Okay. In the first one, which benefit do you have in your job? I need to say, uh, like, ¿cómo se dice cuando nos dan nuestra, qué? Trabajamos por un año y nos pagan ese año y, y igual se, se hace un nuevo contrato y así. ¿Cómo se pudiera decir eso? Los contratos son anuales. Uh, the no. contracts are annual. The contracts are annual. Eh, sería ah, como una liquidación anual. Nos ah, indemnizan anualmente. Ajá, uh -huh, correcto. Let me see. It is like a, we have uh, um, we have rewards annually. Uh, in, in rewards annually. Mm, okay. We have rewards annually. No se indemniza anualmente, sí, porque rewards. Yes, así sería. Okay, okay. Thank you, teacher. Okay. ¿Cómo se llama lo que, lo que obtenemos al, al final de, del año en diciembre? Ay, ¿cómo se llama? Se me ha olvidado eso. La Inaldo. <laughs> so you know how to say that in English? Do you know how to say that? No. ¿Cómo decir eso? Es como, we no. have... We have a bonus at the end of the ah. year. Un bonus. Tenemos como un bonus at the end of the year. Ah, ok.
Two more minutes. That's the ball. Finish. How do you say dia ferials? Holidays. Holidays. Ah, holidays. Mm -hmm. Finish? Okay, let's start with what you have. Vamos a iniciar con lo que tengan. If you didn't finish, don't worry. Vamos a ver. Question number one. But I will share the screen. Hello, Ruth. Welcome. Here we have. Question. Hello, welcome. We are discussing, Ruth, these questions. Uh, these questions are regarding the topic of the unit T, two, pardon. No, it's three, it's two, de la unit two. La unit two uh, de la platform, it's, ¿cuál es el nombre de la unit two, girls? Business matters. So regarding this unit, de ahí estamos discussing Estas questions. Estas five questions. Vamos a ver. Question number one. Eh, Nancy, which benefits do you have in your job? Well, I have um, rewards annually. Okay. Eh, I can. I can take uh, the holidays. Okay. And other. Ah, and they paid the bonus at the end in the year. Of the year. On this, on Very the... on the summer. Great, Nancy. Nancy, ask question number two to one of your classmates. Oh, let me see. Marisol, Vicky, or Maritza? No. Mm -hmm. Whatever of them. Uh, Tenemos a Ruth también que se nos ha incorporado. Uh, Marisol. Okay. Ask the question. Hágale la question, Nancy. Marisol, do you think an employer should offer sick pay? Why or why not? Yes. Mm. 
no, no sé cómo estructurar la respuesta, pero sí nos pagan ciertos días eh, por incapacidad. Ah, ok. So, is that a good idea? ¿Será que esa es una good idea? Yes. Ok, yes it is. Eh, Marisol, ask question number three to one of your classmates. Vicky. Brother Vicky. Ok. Do you pay tax in your country? Do you know what percent age you pay? What is tax use for in your country? Eh. Yes, yo creo que se refiere a esa pregunta el, tipo, a los a, de, los, uh -huh. a los impuestos. Ajá, exacto. Es, es correcto. Exactly, eso es. Yes. Yes, in my in my country to pay tax the percent it's 13 13 percent ¿Será correcto? El 13%. El 13%. Ajá. Uh -huh. No sé cómo qué más podría agregarle ahí. Si me ayuda para yo para pronunciarlo. ¿Qué sería? Porque ahí dice qué, qué porcentaje, ¿verdad? Eso sería, eh, we pay 13%, el 13%. We pay 13%. Por ciento. Por ciento. Ok, el 13% les descuentan a ustedes. Ay, no, 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 pues no, yo comprendí mal. Yo creí que es lo que pagábamos eh, por comprar las cosas, pero no, es en nuestro trabajo. Ajá. Ah, pues no, no sé por qué, qué a qué se refiere. Excuse me, AFP. Y seguro. AFP. Y AFP. Como estamos hablando, como estamos hablando de, de business matters, de lo que se refiere a business, entonces oh, acá nos estamos refiriendo como a nuestro job. I'm sorry, I'm sorry. Don't worry. Um, Pero, ¿Cómo se bueno, yo, yo creo, no sé, creo, en my case nos descuentan como el 10%. Y que al final, y que al final, cuando ya nos hacen, cuando ya nos hacen la declaración de renta, entonces, como hay, ahí está todo eso agregado que nos han quitado, ¿verdad? No sé si a ustedes es igual. Sí, porque, o sea, nos descuentan el, el IS, creo que, eh, no sé si es el 7 punto, no, ahí no remedio que... Ok, va. ¿Alguien que me ayude que sepa? Marisol o Margarita. El 3%. El 3%. El 3%. El 3%. El 3%. El 3%. Ok. Bueno, a nosotros en education, eh, el government nos descuenta el 10%. Nos, de, nos deja por Es que por servicios, cuando como brinda servicios <risa> es el 10% va, de renta. Ajá. Porque está, está brindando un servicio. A nosotros como nos descuentan del IS, AFP, y la renta sí, no sé cómo lo descuentan. No, a nosotros no nos descuentan al renta, sino que al final del año, ¿verdad? Es una tabla de renta. Ahí depende. El salario. Ajá. Ajá. Sí, porque de renta es algo y esa FP ya es otra cosa muy aparte, sí, porque nosotros Ajá. también pagamos eso. Uh -huh. Va, 
Ok, ahí nos vamos a quedar. Está complicado. Está complicada la cosa. Vamos a ver. Do you use all your benefits? ¿Será que ustedes utilizan todos sus benefits? Digamos que si ustedes al annually, anualmente tienen como five days off, como cinco días que, que de incapacidades o por cuestiones que puedan faltar, ¿será que do you use them? ¿O cuántos días tienen? How many days do you have? We have 15 days. 15 days, uh, ajá. The salary. With salary. No, without, without salary. Without, without salary. Ah, um, uh -huh. okay. Good, so in our case, in nuestro case, eh, in education, nosotros tenemos derecho a, eh, 10 days eh, without eh, any medical recommendations, sin alguna como 10 eh, días de incapacidad, pero sin, sin consulta o, o perdón, con consulta médica y cinco personales. Entonces, tenemos 15 days annually con goce de, de salario. In your case, is that the same or not? No, es igual o no. Que, es que tenemos 15 días como, digamos, vacaciones, pero no son pagadas, porque nos las pagan las vacaciones en realidad cuando nos indemnizan, que es a final de año. Ah, ok, Permiso. very good. Uh -huh. O sea que nosotros al final del año nos indemnizan y nos pagan las vacaciones pero las podemos agarrar en el transcurso del año, va siempre y cuando uno lo desea. Ah, ok, very good. And now, let's see the next one, the last one. Do you earn commissions in your job? ¿Será que ustedes earn, ganan commissions in your job? No, 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 no. In my case, yes. In my case, I do, I do, I do. Ah, I do. Ah, okay, well, in my case, okay. I do. Okay, very good, Vicky. And the rest, not. El resto, no. no. <laughs> okay, But, great. Uh-huh. No, 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 nada, nada. <risa> es que le iba a decir cómo redactar, pero, o sea, tengo que cumplir una meta, ¿verdad? But I have the... Reach, no sé qué. Reach a goal. Reach, Reach a, a goal. goal. Uh -huh. Reach uh -huh. a goal. Ok, very good. So no es tan easy ganar ese, ese, ese extra, ¿verdad? Now, eh, we are going eh, to review some holidays. Vamos a darle un review a algunos holidays. And then nos vamos a ir a un eh, exercise de la platform. Pero primero vamos a darle un review a algunos holidays. Do you know what holidays do we have in our country? ¿Qué holidays tenemos en nuestro country? Mother's, Mother's Day. Day. Uh -huh. Mother's Day is a holiday. Father's Day is too. Ah, ok. Any other? New York, New York, New eh, Year's. Ah, New Year's, New Year's, Christmas, um, Christmas. Very good. Okay, great. Um, let me share here. Let's play this game about holidays. Wait a second. I cannot find it. Wait, 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 wait. Second. Any question until here? Alguna question hasta acá? No 
no questions. Great. Um, no, I didn't find it. No, girls, I didn't find it. No. Permitan. Do you know any holiday that is celebrated in another country que no sea in El Salvador? Algo otro holiday? El día de los difuntos, ¿cómo se dice? Day eh, of death. 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 Uh -huh. Day of the of death. Uh -huh. Any other holiday aparte del date of death? Day independence. Independence. Ah, Independence Day. Okay, good. Any other? How do you say Semana Santa? Holiday. Holy, Holy Week. Ah, uh, Holy Week. Holy Week, okay. Bye. No encontré lo que andaba buscando, pero encontré otra cosa por acá. Um, we are going to review holidays around the world, alrededor del mundo. Not only in El Salvador, but around the world. Can you please select one number? Cualquiera. Yes, whatever. Six. Six. Okay, do you know what is this holiday and where is it celebrated? What is ¿Cuál es este holiday y dónde se celebra? Do you know? No. Is Halloween? Okay. No. This is like the Hakuna and it says that it is around the world, pero nosotros no lo celebramos. So these are around the world, okay? Son around the world. Vamos a ver algo otro. Select another number. Number four. Number four. Another number. Any other num uh -huh. number? Ten. Number 10. Okay, what is this holiday? And where is it celebrated? ¿Saben ustedes? ¿Cuál es y dónde? No idea? No, I don't have it. You don't have idea? Okay, this is the thing day and it's celebrated in Myanmar. ¿Dónde está? Pues I don't know, pero es en <laughs> alguna parte del mundo. <laughs> está en alguna parte del mundo. <laughs> okay. Okay. <laughs> Vamos a ver este, este sí. What is this holiday? In Brazil? No. Uh -huh. What is it? Is no. Carnival. No. Okay, the Brazilian Carnival. Great. Very good. Vamos a ver otro, que nos salga otro easy. Este sí. What is this holiday and where? Look at the picture. Thanksgiving. Oh, no. Okay. No. But it's similar to Thanksgiving. 
And it is celebrated, this is around the world. Pero aquí en El Salvador, we don't celebrate it. Este sí, ¿alguna vez han escuchado de este? ¿De este holiday? No. no. Ok. No. Es de Tomatina. Es de Tomatina Festival o es un holiday y es celebrated in Spain. Se agarran a tomatazos todo el mundo en Spain para este holiday. Y vamos a ver uno más. What about this one? Look at the picture. Por lo difícil nos han salido. Do you know? Como varitas de madera o algo así. <laughs> It's celebrated in Japan, and it's the Jiu Matsuri. Ese es el holiday, but it's in Japan. But now, como casi no conocíamos ninguno <laughs> de ellos, ni yo. Vamos a pasar a la next activity eh, de la platform. Vamos a irnos a la first activity. And it's about business. We are going to listen uh, this and then we are going to practice. Pero déjenme compartir el sonido. I didn't share it. Do you have any question until here? ¿Alguna question hasta acá? No. No questions. Okay. Let's listen and then we are going to practice. Hello, Mr. James. This is Don Barnes, the president of Greater Electric. I'm calling about your plans for the new factory. I'm interested in discussing the matter with you. Can we make an appointment for lunch instead of meeting at my office? Do you mind if I invite my bank manager too? It's impossible for me to make any decision about the project unless I have his approval. Please call me this afternoon. I'll be in meetings all morning. I'll talk to you later. Goodbye. Okay. What is the position of Don Barnes? What is his position? According to this, what is his position? The president of the Greater Electric. Um, okay. Very good. Who is he calling to? Who? A quien is he calling to? A quien llama? Mr. James. Okay, Mr. James. What does he want? What does he want? ¿Qué quiere? Explain about the plans for the new factory. Aha. Uh -huh. But does he want an appointment for lunch instead of meeting in the office? I mean, does he want lunch or meeting in an office? Meeting in a lunch. Can you repeat? He wants to, to do a meeting for lunch. Okay, so he wants a lunch meeting in vez de una meeting in the office, ¿verdad? Uh, can you tell me who is the person Mr. Mr. Barners wants to invite? Who is the person he wants to invite? ¿Quién es la persona que Mr. Barnes wants to invite? Quiere invitar. Who? The boss. Al jefe. The boss. Somebody else? The bank manager. Ah, the bank manager. Ajá. Uh -huh. Can you tell me when is he asking to call him? When? Is he asking Mr. James to call him? 
When Mr. Barnes is asking Mr. Jones to cuando At night? this afternoon in the afternoon okay. very good in the afternoon great job now let's answer some of the questions here and then vamos a hacer otra practice vamos a ver who is don barnes According to this, who is on board? The president of Granada elected. Why does Don Barnes want to meet Mr. James? To so this could the the plans in for the factory. Where does Don Barnes want to meet? Where? At a, At a restaurant. Okay. Very good. Okay, girls. Now, what are you going to do right now? In estos pocos minutes que nos hacen falta. You are going to create a similar like this something similar like this but in this case you are going to use another names o sea your names aquí le pueden llamar a alguien y pueden decir hello mister no sé verdad this is eh, Vicky de Castillo y aquí pueden decir eh, su position en la, en, la, en la empresa y así sucesivamente the thing is that you need to do something similar like this is that clear? Or not clear? Yes, is clear or not clear? What you are going to do? Supongamos que ustedes se quieran reunir con alguien para hablar sobre algo. So acá van a, van a decir un nombre y acá van a utilizar sus nombres, donde dice This is Don Barnes, van a utilizar su nombre. This is eh, Vicky de Castillo, this is Ruth, o qué sé yo, sus names. Y acá dicen su position. Y luego, ¿por qué le están llamando? ¿Estamos clear? Girls. Hello. Okay. okay, les voy a enviar eh, esta picture al WhatsApp group y vamos a tener four minutes, cuatro minutos antes de finalizar. So you can share with us para que compartan con nosotros. Okay, the picture is in WhatsApp now. Take us reference that one and create your own. Four minutes. If you have any question, you can ask. Finish.
Do you finish? Finish girls. Teacher, we have to change only the names or or, or other things. How? En el párrafo se le le tengo que cambiar algunas cosas o o solo los nombres. Eh, básicamente, pues, todo porque como ahí es diferente a su área, digamos, usted va a llamar por algo, pero referente a su área. Quiere hablar con alguien, pero, o sea, referente a su área. ¿Got it? Ah, ok, ok. Gracias. Okay, let me know if you finish because we are almost on the time. Ya casi estamos en el time. Let me know if you finish. Okay, if you haven't finished, so vamos a dejar this activity para el Monday. On Monday, eh, you are going to read that paragraph, but eh, it's your own. Va a ser el, el de ustedes, ¿verdad? The one that you have created. It's clear? ¿Lo dejamos para el lunes? ¿Por el time o lo terminamos? Do you decide? For the Monday. <laughs> Monday. And the rest? El resto, Monday. girls? Monday. Monday. <laughs> Monday. But before to finish, eh, pues, es mi deber enseñarles eh, el, el score o, o el avance que llevamos hasta el momento, ¿verdad? Y, eh, pues, ahorita acá me parece que solo Jenny y Marisol ya van en la unit number two. Ah, de igual forma tenemos acá a Vicky, que apenas ha iniciado un poquitito ahí en la Unit 2. Las demás, pues todavía estamos en la Unit 1 y tenemos acá también, eh, vamos a ver, 3, 4, 5, 6, que no han iniciado aún. Entonces tratemos de seguir avanzando en la platform y recordemos que nosotros finalizamos módulo el 19 de junio. So, antes de esa fecha, nosotros ya tendríamos que haber finalizado estas cuatro unidades. Y el midterm, ¿verdad? No sé si tienen alguna question. 
No, teacher. No questions. Ok, girls. Thanks for joining today's class. Espero verlas el día el lunes para que podamos practicar lo que ya tenemos pendiente, ¿ok? Ok, girls. Have a nice night. Thank you. Good night to all of you and God bless you. Ok, good night. Good night. Bye bye. See you Monday.